Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Fine. Ready for the English class. Yes. Good, perfect. <laughs> Vamos a esperar a los demás compañeros. Está bien. <laughs> Lo mandé al grupo de inglés. <laughs> Teacher, ahí mandé un video para que nos enseñe a cantar así. Que damos, vamos a aprender a cantar también. Bien afinados con el inglés. Good evening. Hello, good evening. How are you? I'm fine. And you? Welcome to the English class. I'm very well. Thank you for asking. Bueno, vamos a esperar solo un poquito más. Y luego vamos a iniciar. Sí, 
Okay, everybody, welcome to your English class. Esta es la última de esta semana. Y hey, vamos a, a continuar, pues, y finalizar la, uh, la sección número 4. So, la pregunta es cómo vamos con la plataforma. No sé si ya terminamos o si les falta algo. Uh, creo que hay algunos que ya van un poco adelantados y eso está bueno. Igual vamos a ir repasando y vamos a ir viendo algunas situaciones que tenemos, algunos ejercicios. ¿Alguna pregunta o duda con la con la plataforma? No questions. Ok. No, teacher. Very good. So, yesterday we were checking about uh, adverbs of frequency. Do you remember? And containers. Entonces, um, no sé si hay alguna consulta en cuanto a eso. Si no, pues vamos a hacer un par de prácticas para hacer un pequeño repaso. No questions, ok? We are going to then start and uh, we are going to see the exercise here, ok? Ok, acá está el primer ejercicio, eh, igual lo vamos a ir haciendo juntos, ¿verdad? En el ejercicio vamos a usar, en este vamos a usar always, often, never, sometimes, usually. Pero igual si ustedes creen que hay otro que le, eh, se adapta mejor, también se puede. Y de, lo vamos a hacer de acuerdo al, al dibujo que tiene a la par. ¿Lo alcanzan a ver o necesitan que lo haga más grande? Sí, se alcanza a ver. Ok, very good. Entonces acá el dibujito, hay un calendario y ustedes ven de acuerdo al calendario que tan frecuentemente se hace algo. So we're going to start a practice. On the first one it says we walk the dog. ¿Cómo sería? ¿Cómo creen que sería? Sometimes. Sometimes. Aunque sometimes dijimos que era como 50%. Tendría que ser la mitad. Mm. So, es menos que sometimes. ¿Cuál How, podría ser? Often. Often podría ser, sí. aunque ese es más que sometimes. <risa> Usually. Usually. Usually es más todavía. Quizá le vamos a dejar sometimes. Sometimes me parece, ¿ok? Eh, porque no es never. Igual, como les decía, podemos usar cualquier Ajá. otro, ¿verdad? Cualquier otro que ya habíamos visto que no sea el de arriba. Pero sí, le vamos a dejar sometimes. So, quedaría, we sometimes walk the dog. ¿Qué significa? Algunas veces paseamos al perro. A veces, ¿verdad? A veces paseamos al perro. Luego la siguiente dice I y luego drink tea. Usually. Usually. Creo que usually está bastante bien. Usually. Sería I usually drink tea. ¿Qué significa? Usualmente tomo té. Very good. And the other one says she wears a hat. ¿Cómo podría ser? Always. 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 That is for sure. That is always. She always wears a hat. Eh, no olvidemos la tercera persona en el verbo, ¿verdad? Wears. Mm -hmm. That is very important. And the other one says you made your bed. ¿Cómo sería? Never. Never, ¿verdad? You never make your bed. ¿Qué significaría? Nunca hago la cama, nunca arreglo nunca la cama. Nunca haces la cama. Tú nunca haces la cama. Y el de arriba, she always wears a hat, ¿qué sería? Ella siempre usa sombrero. Very good. So let's go to the next one. Says, my sister plays tennis. ¿Cómo podría ser? Um, usually. Often. Often or usually. Creo que los dos se adaptan bastante bien. My sister usually or often plays tennis. Plays. Very important that S. ¿Ok? ¿Qué significaría entonces? Mi hermana. Usualmente juega tenis. Mi hermana usualmente juega tenis. Ok. Mi hermana usualmente o frecuentemente juega tenis. Good. The other one says Sam rides his bike. Mm. ¿Y cómo sería, teacher? No lo entiendo muy bien. Eh, podemos usar cualquiera de los que ya vimos, no necesariamente los que están arriba. 
Mm. Uh, 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 ever. Sometimes. Sometimes or occasionally is good. Yeah. Some occasionally rides his bike or sometimes rides his bike. ¿Y cómo quedaría esa? In Spanish. Um, sometimes rides his bike. Y sería como si a veces, a veces monta su bicicleta. Good. The other one says they are They are usually talking. Then, okay. yeah, puede ser usually. They are usually talking. Este ya es un tiempo diferente que no hemos visto, pero creo que ya más o menos saben por dónde va. Entonces sería como ellos siempre están hablando, están en el momento. The other one says, my dad eats fish. What will be there? Never. 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 My dad never eats fish. In Spanish? Mi papá no, no come nunca pescado. Okay, very good. La siguiente dice, he is? He is always very happy. Very good. He's always very happy. All the time. Nice. And then we have, we? Usually. It can be usually, often. Okay. We usually take a taxi. ¿Qué significa? Nosotros usualmente, Nosotros usualmente tomamos usualmente. un taxi. Very good. Usually, usualmente. Otro ejercicio por acá. Ok. En este es un poco diferente porque sí vamos a utilizar uh, never y luego está el verbo que vamos a utilizar. Okay. O sea que sí vamos a, a transformar o a no a transformar el verbo. Ustedes me dicen cómo lo vamos a poner. So the first one, la primera, dice, our teacher, Mrs. Jones, y luego el complemento dice, late for lessons. So, what do you think? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sería? The solution of this sentence. Never. Ok, our teacher, Mrs. Jones, never. ¿Y luego? Never. Never be, no sé. Ok, interesting. Recordemos que esto ya lo vimos, ¿verdad? Uh -huh. Vean el sujeto, vean la oración. Por eso a veces traigo también cosas así diferentes. En los exámenes más adelante a veces hay cosas así. Entonces, that's why we need to be aware. We need to know what we will do. Entonces ya sabemos que es our teacher, Mrs. Jones, never. B. Is good, never is. <risa> o sea, el presente simple del verbo to be es I am, you are, she is. Uh, That is it. Ok, solo que el verbo se llama el verbo to be. ¿Verdad? Entonces, si se lo pone en un paréntesis, en la forma base del verbo, le van a poner be. To be or not to be. Ese es el verbo, pero usted dice I am, you are. She's. Entonces, como estamos hablando de ella, ¿verdad? Our teacher, Mrs. Mrs. Jones, never is late for lessons. ¿Ok? ¿Cómo quedaría en español? ¿Cómo la entiendo? Que nuestra maestra, nuestra profesora, Mr. Jones, nunca está tarde. Nunca llega tarde. Nunca llega tarde para las lecciones. Good. That is it. Very simple. Teacher, una cuenta? pregunta. Perdón. ¿Ese MRS es para mujeres o para hombres? No, ese es para mujeres. That is a very good question. 
Eso se llaman titles, los títulos. Los más básicos, los más comunes son Mr. Se los vamos a escribir por aquí porque that is a very good question. So the first one is like this. Mr. Solo para hombres. Ok. That is it. No importa si está casado, viudo, soltero, divorciado, lo que sea. Mr. Ok. The next one. Let me check. El otro sería Miss. ¿Ese para qué es? Para mujer. Para mujer. Para señorita. O para señorita. Señorita, o sea, alguien que no está casado o por el estilo. That's Miss. Luego tenemos ese que está ahí. Que este. Ese. La abreviación es Mistress. Pero la palabra es así. Mistress. Ok. Y el, de, el primero, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Porque el primero, el que es de hombre, es Mister. Entonces no es lo mismo y es bien delicado, ¿verdad? No le vayan a cambiar ahí el Mister por Mistress a alguien porque ya cambia todo. Mistress. Y se ocupa mucho también esta que se pronuncia como Miss pero cuando está así abreviado no importa si eh, la chica está casada, soltera, como, no importa ¿verdad? en este caso, en el ejemplo Mistress Jones, pues ya se sabe que es una señora la señora Jones very good question no sé si queda clara esa parte sí, sí, gracias it's a pleasure igual hay otros títulos el... Como doctor o engineer, pero esto es lo más común. Me iba a preguntar a alguien algo. El último dijo que era para mujer, maestro. Para mujer, todos son para mujeres, solo el primero es para hombre. Entonces, okay. el último se pronuncia como miss, se dice igual, y puede ser casada, soltera, it doesn't matter. Ok. También hay otras palabras que creo que sería bueno verlas. Por ejemplo, uh, I'm sorry, let me just check. A ver si me vas a escribir acá. Hay otras palabras como si alguien le pregunta What is your maiden name? ¿Alguien sabe qué es un maiden name? Porque sabemos que es first name. ¿verdad? What's your first name? Y también sabemos que es last name. ¿Verdad? Por lo general, en inglés se tiene un nombre y un apellido. Es raro que tengan dos apellidos o dos nombres. Entonces, casi siempre se pregunta, what is your first name or uh, your last name? Para last name también se puede decir surname. O también se puede decir family name. Pero esta palabra maiden name a veces se utiliza cuando estamos llenando algún formulario, alguna aplicación de trabajo, algo por el estilo. Entonces, pues no está de más que lo sepamos, ¿verdad? Para cuando estén allá aplicando a la embajada de Estados Unidos, porque ustedes ya van a poder inglés. Entonces, cuando diga, what is your maiden name? Ya van a saber qué es, ¿verdad? So, do you know what is maiden name? No, no, teacher. Ok, maiden name es preguntarle a una mujer el nombre de soltera, pero si ya está casada. Ustedes saben de que se casa a alguien y ya no es Sandra Smith, sino que toma el apellido de el apellido del esposo, que puede ser, no sé, Cooper. Entonces cambia a Sandra Cooper. Pero en algunos formularios le preguntan eso exactamente. What is your maiden name? Ah, entonces ahí va a poner Smith, que es su apellido de antes de casarse. Ok, okay teacher. Very good. Very good, very good. Vamos a borrar esto. So, vamos a ir al siguiente. Uh, Is it raining there where you are? It's very strange, right? Here is raining in Santa Ana. But I don't know if... Is, is it raining there at your place? ¿Está lloviendo ahí por donde ustedes están? No. Yes. No, no se llueve. En Haití se ve que sí. Ah, really? En Tonaca, no. Ok. <laughs> ya le vamos a mandar un poquito de, de lluvia. <laughs> <laughs> no, gracias. No, okay, good. <laughs> okay, so let's go to the number two. I often 
luego está el verbo que es clean, y luego my bedroom at the weekend. ¿Cómo puede ser o cómo sería? Clean. I clean. Often clean, ¿verdad? Fácil. I often clean my bedroom at the weekend. ¿Qué significa como... ¿Cómo sería en Spanish if you translate that? Yo frecuentemente limpio mi cuarto el fin de semana. Muy bien, frecuentemente limpio mi cuarto el fin de semana. Good. So the other one says my brother. Y luego dice hardly ever. Help me with my homework. ¿Cómo quedaría eso? My brother hardly ever helps. Good. Helps. Esa es si no le ponen la S allá en la plataforma, se lo va a poner malo. Entonces, you need to remember that one. My brother hardly ever helps me with my homework. ¿Qué sería en Spanish? Mi hermano casi nunca me ayuda con la tarea. Ok. Hardly ever, sí, podría ser como casi nunca. Difícilmente le vamos a poner. Difícilmente. Good. The other one says, I sometimes be bored in math lessons. ¿Cómo sería eso? Anybody? I sometimes is... No. Teacher, pero ahí no debe ser al revés. I am. Bueno, ya le dije la respuesta. I am. ¿Verdad? Porque para I el verbo to be es am. I am Ajá. sometimes bored in math lessons. O sea, que en ese caso iría antes de sometimes. En este caso lo podemos poner antes. Puede ir después. Ah, este okay. adverbio de frecuencia casi siempre va ahí. Si ustedes se fijan, está el sujeto y luego está el adverbio de frecuencia. Eh, raras veces, pero sí se puede utilizar al final también. Usted puede decir, I am bored in math lessons sometimes. It's possible. Okay. Entonces, eh, como es I, el verbo to be para I es am. So that is very mm -hmm. important. Okay. Pero estamos cerca ahí. Nice. Es que estas las traigo a veces porque sí, me gusta que identifiquemos esas partes. So the other one says, we, y luego dice, rarely watch Football on TV. ¿Cómo queda? Bueno, el, el anterior, ¿cómo quedaba en español? Do you know? Yo a veces me aburro en las clases de matemáticas. Very good. Estoy aburrido, ¿verdad? I am bored. So, the number five, we really watch football on TV. What might be? We really watch football on TV. Fácil, ¿verdad? No cambia nada. We really watch football on TV. ¿Cómo sería eso en español? Qué rara vez mira fútbol en la televisión. Rara vez, ¿verdad? Eh, no es muy de, mucho de fútbol. ¿no? O ellos. La number six. You and Tony never play computer games with me. ¿Cómo quedaría? Never play. Never play, ¿verdad? Fácil. ¿Por qué play no cambia? No se le pone este aquí. Porque no está en tercera persona. Very good. You and Tony serían ustedes, ¿verdad? Nice. Uh -huh. Number seven. You. Luego dice, usually be at the sports center on Sunday. You are usually. You are usually. Very good. You are usually at the school center usually? on Sunday. Que vendría a ser algo como? How it might be? What's the meaning? Usualmente estás en el centro de... Centro de? De deportes en los sábados. Los domingos. O los sábados usualmente estás en el, 
en un poli, que sea un polideportivo. ¿Algo así? Uh -huh. No. Usualmente estás en el centro deportivo los domingos. El sábado no porque trabaja. Entonces, domingo sí. <risa> so, number eight. The school bus. Ajá. Uh -huh. Always. Arrives. 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 Good. La S. Porque estamos hablando de esa cosa singular. The school bus always arrives at half past eight. ¿Qué quedaría? El bus siempre pasa a las ocho y media. Bus escolar. Sí. El, el siempre llega. Arrive es llegar. Siempre ah. llega. Pasada las ocho. Sí, llega a las ocho y media. That's good. Do you have any questions on this? Any questions? Es Sports Centry. Centry. No sé cómo se dice. Centry. ¿Qué? ¿Lo que significa? ¿O? What's the question? Teacher, ¿Cómo, ¿cómo quedaba la traducción de la, de la siete? Sería, tú usualmente estás o vas, sí está, ¿verdad? En el centro deportivo los domingos o el domingo. Thank you. You're welcome. Any other question? Acá, si se les hace raro, no sé si esa era la pregunta, center, a veces eh, van a ver palabras así, que primero está la E y luego la R y al revés. Pero la razón es bien simple. El center, por ejemplo, como está escrito aquí, es inglés británico, British English. En cambio, en mm. Estados Unidos, al revés, ER, como teatro, hay varias palabras así. Entonces, de repente a mí también me gusta traer estas diferencias para que para que vayamos poniendo atención en esos detalles, ¿ok? ¿Any other question? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ir a la plataforma, vamos a ver. Let's see, we need to check the um, number four. Let me see here. Ok. Let me share my screen. Okay. So we are going to check lo último de la plataforma y luego creo yo que vamos a tener chance de hacer una pequeña práctica. So, on this one it says, uh, by the end of this class you will learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you will practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Okay. Pues acá creería yo que no hay muchas palabras nuevas. Let's see. And the uh, 4.6 says, what do you have for breakfast? Eh, esto es como siempre en el presente simple, ¿verdad? Eh, no sé si aquí vieron alguna pregunta, alguna duda. Es como que common conversations. Y acá, ya con los, con estos adverse of frequency, ya podemos enfatizar más las rutinas que tenemos. And the point for seven, it says, by the end of this class, you will learn how to use adverse of frequency when talking about food. Este es solo para, para comida, pero... Lo puede utilizar como usted quiera, ¿verdad? You always can use the adverse of frequency the way that you want. Y aquí tenemos, aquí habrían unos un poquito diferentes y muchos que eran parecidos. Creo que solo hardly ever era the one that is different. Preguntas, dudas con los adverse of frequency. Y luego tenemos el knowledge check number four. Eh, bueno, yo ya lo tengo hecho aquí otra vez y se trampa. Pero vamos a, vamos a tratar de verlo, ¿ok? Unscramble the sentences, write each sentence eh, in the correct order. So, la número uno decía, bueno, ¿cómo quedaría? Mejor, 
Dígame cómo quedaría. Ya está la parte ahí, ¿verdad? I hardly ever. I hardly eat ever. Ajá. I eat. It's not at work. Very good. At work. Eat snacks at work. Number two. Sometimes eat pasta for dinner. Good. Sometimes. Sometimes. I often have dinner with my family. I often have dinner with my family. Good. ¿Hay alguna pregunta, duda con este knowledge check? Questions? No, okay. So on the next one, 4.10, it says, by the end of this class, you will read and discuss an article about special food. Develop skills in scanning and reading for details. Aquí ya los readings son un poquito más robustos. Okay. And uh, this one it says eating for, uh, for good luck. Estos son bien interesantes estos readings. Uh, do you have any questions about this? Creo que vamos a ver en el siguiente. Para qué cosas. Ok. Bueno, lo vamos a leer, ¿verdad? We're going to repeat. We're going to practice pronunciation. So please repeat. Um, Eating for good luck. Eating for, for good luck. On New Year's Day. On New Year's Day. Many people eat special foods. Many people eat special foods. For good luck. For, for good, good luck. luck. In the New Year. In the New Year. Some Chinese people. Some Chinese, Some Chinese people eat tangerines. Eat tangerines. 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 Tangerines are round. Tangerines are round. Round. Round foods end and begin again. Round foods end and begin again. Okay. Like years. Like years. It is a Jewish custom. It is a Jewish, a Jewish custom. To eat apples. To eat apples. With honey. With, with honey. honey. For a sweet new year. For a sweet new a year. Sweet new year. Greeks eat cephalopia. Greeks eat eat Basilopita. 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 Bread with a coin inside. Bread, Bread with a coin inside. inside. Everyone yes. tries to find the coin. Everyone, Everyone tries, tries to, find to find coin for luck. The coin for good luck. Coin for, for luck. luck. For luck. And money in the new year. Money in the new year. And money, and money in the new year. In, the new year. in Spain. In, in Spain. Spain. And some Latin American countries. In and Spain. some Latin American Latin countries. American countries. And country. People eat 12 grapes. People eat 12, eat 12 grapes. 12 grapes. At midnight. At midnight. At midnight. On New Year's Eve. On New Year's, On New Eve. Year's Eve. One grape for good luck. One grape, grape for, good luck. for good luck. In each month of the New Year. In each, In each month, month of, the New Year. of the New Year. On New Year's Day. On New Year's, On Day. New Year's Day. In Japan. In, in Japan, Japan, people eat mochi. People, people eat, eat mochi. mochi. Rice cakes. Rice cakes. Rice cakes. For strength. For strength. For strength. For strength. In the new year. In, in the, the new, new year. year. 
some Americans, some, some Americans, Americans from southern, from from southern, southern states, states, eat black eyed peas, eat black eyed peas, black eyed peas, and rice, and rice, and rice with color greens, with color green, color green. The black eyed peas, the black eyed peas, black eyed peas are like coins. Are like coins. Are like coins. And the greens are like dollars. And, and the, the greens, greens are like dollars. Are like dollars. Very good. Okay. Um, esto es bien interesante. No sé si lo entendieron. Yo creo que sí lo entendieron, verdad. Todas yes. las comidas. Ajá. Teacher. Yes. Black eye, uh, what the meaning black eye peas? Esas son, fíjese que son como, no sé si ustedes han visto unos frijoles grandes de colores. Y acá mm. la gente le dice chilipucas. Le dicen de varias maneras. <risa> Esos son los black eye peas. Ah, los black eye peas. Son como, como frijoles grandes de muchos colores. En este caso, ah. buscan negros y buscan. A Ahora ver. entiendo el, el nombre del grupo, ¿verdad? Sí, mira, Black Eyed como, Peas, porque está es una eso, como, La banda esa tiene gente de varias razas, entonces, uh -huh. todo mezclado, ¿verdad? De eso se uh -huh. trata la... <risa> Thanks. You're welcome. Veamos algunas palabras, ¿ok? Uh, what is a tangerine? Uh, no. Mandarina. Yeah, that is it. Mandarinas. Y luego dice are round. ¿Qué sería around? Son redondas. Son redondas, ¿verdad? Que no es lo mismo que around. Luego dice round foods end and begin again, like years. Creo que acá no hay preguntas. Jewish. What is Jewish? No, teacher. Esa no, ¿verdad? Jewish es judío. Mm. ¿Y custom? What is custom? Vestir, no. Puede ser vestir, en este caso no es vestir. Ah. Costumbre. Costumbre. Uh -huh. Very good. Ok, so it's a Jewish custom to eat apples with honey for sweet new year. Creo que lo demás está también claro. Greeks, what is Greek? Grecia. Greece, eh, Grecia, griego. griego, very good. Griegos. Ah, griego. Los griegos. Y eh, bueno, esto es eso, ¿verdad? Eso no cambia, es el nombre del plato. A bread with a coin. What is a coin? Moneda. Moneda. Inside. Everyone tries Dentro. to find. Eh, do you remember what is try? Mm. Tratar. Tratar. Y ahí está con S y le han cambiado la Y porque es uh, tercera persona, ¿verdad? Everyone. Uh, what is fine? Do you remember that? Encontrar. Good. Okay. Uh, for good luck in the media. Good. The other one says, in Spain, in some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. What is New Year's Eve? ¿No? Ok. New Year's Eve es la víspera de Año Nuevo, que es de hecho lo que celebramos, ¿verdad? El 31 de diciembre. Entonces eso eh, le podemos decir New Year's Eve. Ese es la, el nombre del holiday en, en inglés. Eh, New Year's Eve. Ok. Luego dice One Grave for Good Luck in Each Month. ¿Qué es each? Cada. Cada, en cada mes. Very good. Uh, of the new year. That is good. And then it says on New Year's Day. Ah, aquí dice New Year's Day. Ya no dice New Year's Eve, sino que New Year's Day. ¿Qué será eso? Día de Año Nuevo. Algo así. Entonces aquí estamos Pero hablando del de primero de enero. No es lo mismo New Year's Eve que New Year's Day. Okay. 
eh, luego dice in Japan people eat mochi rice cakes ¿qué son rice cakes? pasteles de arroz pasteles de arroz que son muy populares en Japón for strength what is strength? extraño no. exactamente no <laughs> <laughs> so strength Fuerte, creo que es. Fortaleza para ser mm. fuerte, ¿verdad? Strength. De aquí viene la palabra strong. Hay palabras que son las palabras bases como strength y de esas se derivan otras palabras como strong. Igual work y worker. Entonces, todo eso sucede. In the new year. Luego dice some American from southern. Uh, what is southern? Sureños. Sureño, de los estados del sur, ¿verdad? Sureños. Y Black Eyed Peas, que ya vimos que es. And Rice with Color Greens. Eh, color Greens es como otro vegetal, ¿verdad? Um, uh, like coins and greens. Uh, creo que esta está bien clara. Any questions about this? Any other question? Pronunciation question? Anything else? No, teacher. No. Ok, eh, este pues no lo tengo hecho, pero creería yo que no hay mucho problema. No sé si tienen alguna pregunta o duda con este, con este ejercicio específicamente. No, teacher. Mm -mm. Everything is clear, right? Very good. Creería yo que esta es la última de las cuatro. Vamos a ver. Okay, if it's like that, we finish the unit, but of course we can continue practicing. Yeah, the next one is number five, que vamos a iniciar el próximo, el próximo lunes, pero vamos a hacer una pequeña práctica, okay? Let me check how many are we right now. Hold on a second. See? Ok, hay 13. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, a trabajar en parejas. Voy a poner unos pequeños rooms. Trabajamos en parejas y lo que necesito es que... Bueno, primero les voy a dar unos minutos. Si quieres les doy unos minutos, como unos 5 minutos. Para que escriban unas preguntas. Unas preguntas de hábito. Do you usually have breakfast? What do you usually do on Sundays? Cualquier tipo de preguntas que se le venga a la mente. Unas 5 o 7 preguntas sería magnífico. Y luego lo voy a poner en parejas para que entrevisten a su otro compañero. Lo que yo les recomiendo es que cuando estén en entrevista, cuando estén practicando, traten de hacerlo solo en inglés. Luego cuando regresemos, cada quien me va a decir lo que aprendió que hace su otro compañero. Si él o ella come pupusas todos los domingos o any questions that you may want to ask, ¿ok? Eh, ¿Alguna pregunta con actividad? No, teacher. Ok. Entonces, les voy a dar, les parece unos cinco minutos. Lo vamos a hacer así, solo voy a ponerme en silencio. Y si alguien tiene una pregunta de cómo crear sus preguntas, pues me las puede hacer, ¿verdad? Antes de que vaya al room. Ok.
teacher. Yes. Eh, tengo dos formas aquí de, de, de formular la pregunta. No sé si, si estará bien esta. Do you ever, ever eat pupusas, por ejemplo? O, yeah. o digo, what do you... What do you have pupusas? No. No, la primera está mejor. Do you, do you ah, ever eat pupusas? Para que la otra persona le responda, mm. pues, de la manera que conviene. Mm. Ok. Ok, ¿será que tenemos ya las preguntas? Are you ready? ¿Cómo cuántas tienen que ser? Ah, con unas cinco, diría yo que es suficiente. Oh, pues si no las tiene también en, en vivo y en directo se pueden hacer luego. Uh -huh. Bueno, vamos a hacer los grupos entonces. Eh, ustedes hacen las preguntas, toman nota ahí rapidito de lo que les están diciendo. Y cuando regresemos simplemente vamos a compartir. Eh, creo que, no sé si hay problemas con la electricidad por la lluvia, porque hay varios compañeros que, que no están conectados. Déjame ver cuántos sabemos en este momento. Bueno, vamos a ver cómo quedamos. Let's see. Hello. Ya le hago las preguntas. Eh, sí, si usted quiere, eh, las haría conmigo porque no habían suficientes personas. Entonces, usted me pregunta, no sé si quiere que le pregunte, le puedo preguntar, pero lo importante es de que usted luego vaya a decir lo que, lo que me pregunte, cualquier cosa que me quiera preguntar, ¿ok? Vaya. Hello. Do you usually drink coffee in the morning? Uh, never. I never have coffee in the morning because that okay. makes me sick, so I can't. <laughs> okay. Do you often eat pupusas? I often eat pupusas. I like them. Probably on Saturdays, Sundays. Okay. Do you always eat rice in noon? Could you please repeat? Do you always eat rice in noon? Dice que se nos entiende. ¿Qué me quiere decir? Vamos a <laughs> que si siempre come arroz en el mediodía. ¿En el dónde? ¿En el desayuno? <laughs> en la mediodía, no. Ah, ok. Sería entonces, do you always have rice for lunch? Algo así. 
o Adnun? Ah, sería Adnu, porque hubiera había puesto Innun. Ah, por eso, entonces no le agarraba. Entonces, sería Adnu. Adnun. Ajá. Ah, ok. Adnun. Entonces sería, do you always eat rice at noon? Ok, yeah. That is perfect. So, the answer for that is mm, usually. Not always, but usually. Do you usually take a bus? I never take a bus. Do you always in your bed? Creo que a ese le falta un verbo. O no sé, si no sé qué. ¿Qué me quería decir en eso? <risa> Como que si siempre duerme en su cama. Ah, sleep le hace falta entonces. So, do you always ah, sleep? Ajá. Ajá. Yeah. ajá. Cabal el verbo. <risa> <risa> do you always sleep um, in your bed? Um, sometimes. <risa> sometimes. <risa> <Okay>. <risa> <risa> Esas eran todas las que tenía entonces Ok eh, Lo que podemos hacer es si quiere practicar alguna cosa Un par de minutos porque dos minutos nos faltan Alguna otra cosa Si tiene alguna pregunta ¿Cómo, cómo puede? Siempre tiene que contestar como I never I, Solo I Y el Este La palabra eh, puede ser, depende del contexto. En esta situación, que si usted me está preguntando algo directamente, me dice, por ejemplo, do you always, por ejemplo, do you always sleep in your bed? Entonces, uh -huh. mi respuesta va a ser, ah, I, sometimes, o cualquier cosa. Entonces, el, le voy a dar copia. Cuando regresemos, lo interesante es de que usted ya no va a decir, ay, sino que va a hablar de mí, que sería él. Entonces, ya sería, he, Never sleeps in his bed. Or he sometimes sleeps in his bed. Ajá. Por ejemplo, en la primera, que era Do you usually drink coffee in the morning? Mm -hmm. Sería He never drinks coffee in the morning. Drinks. Drinks. Ah, sí, perdón, porque va en tercera persona. Ese es el objetivo final de este ejercicio, de, de ver si cambiamos el verbo y utilizamos las palabras correctamente. Mm -hmm. Ok. Ok, very good. Bueno, vamos a regresar entonces a ver si todos los demás ya terminaron. Do you have any question before we finish? No. Okay. It was a pleasure. Thank you. <laughs> No me aparecen los demás, no sé qué pasó. ¿Será que se fueron? <risa> mm, solo me aparecen a Yancy, solo uno. Déjeme ver si. Vamos a ver si los demás regresan. Ya les mandé ahí un mensajito. Very good. Ok, vamos a iniciar entonces, vamos a compartir lo que aprendimos de la otra persona, es va a ser rapidito, entonces, ¿algún voluntario o alguien que quisiera ser el primero? Me. Ok, please, Miss Monterosa. Uh, Stephanie say usually, uh, sometimes go to the supermarket. Ok, wait. Uh, wait a little moment. Ok. Repitamos la primera, vamos a ver. Eh, the question era, who do you usually go to the supermarket? Uh -huh. And she said, sometimes 
go to the supermarket. Okay. Si lo dice de esa manera, está correcto. Si, si usted dice, uh, she said, I sometimes go to the supermarket, is good. Pero si usted dice, por ejemplo, si usted empieza a leer, no es necesario que se que lea la pregunta, sino la información. Entonces, uh -huh. si usted dice, she, ya no sería go, sino que sería? Goes. Good. She usually oh. goes to the supermarket. Please continue. Ah, okay. Solo eso quería aclarar para que todos vean cómo tenemos, tenemos que tener cuidado con eso. Please go. Ok. She normally watches sport. No, sorry. She never watches sport. She don't like it. She doesn't like it. She doesn't like it. Ah, okay. Okay. She doesn't like it. And she never runs Runs or runs? Runs. Runs. She never runs. She never runs. Okay. And she always cooks. Good. She sometimes goes to the cinema. Very good. Thank you very much. ¿Quién quiere continuar? Okay. Me. Okay, please go ahead. Okay. Aida um, usually on weekend uh, she watch TV. Okay. Uh, Matches. Has class at night. Good. Um, Aida never run in the park. She never runs in the park. Um, she never wash the dishes. Washes the dishes. Washes the dishes. Um, Aida never play soccer. Never play soccer, okay. And Aida never goes goes to the beach. Okay, very good. Thank you. Algún otro? Vamos a escuchar a dos personas más por cuestión de tiempo, pero el que quiera participar, this is the moment. Me teacher. Okay, please. Um, do you usually drink coffee in the morning? He, mi compañero respondió, he never drinks coffee in the morning. Okay. Uh, también otra pregunta fue, do you always eat right at noon? He usually eats right at noon. Okay. Okay, any other? Una última persona que quisiera participar. Lo interesante de este ejercicio es eso, ¿verdad? Que nosotros le preguntamos a alguien, do you? Y ese alguien le dijo, no, I never. Pero cuando hablamos de esa persona es, he never does, o she never does, o algo por el estilo. Cambiamos el verbo. Vamos a hacer una práctica similar la próxima semana con los últimos temas, que se con un poquito más de tiempo. Eh... By now, do you have any questions? No, no question. No. Very good. So, my friends, it was a pleasure to be with you today. Uh, see you next Monday. Have a happy weekend and uh, rest very well. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.